എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മൾ എം എൽ ടി ആണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ബേസിക് ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നോളേജ് ഓഫ് ലബോറട്ടറി കെമിക്കൽസ് ഹസാർഡ് സിമ്പിൾസ് വാർണിംഗ് സിമ്പിൾസ് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്ലീനിങ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വെയർ ജനറൽ ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ബേസിക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ കട്ട്സ് ബേൺസ് ഇഞ്ചുറീസ് എക്സെട്രാ അതൊരു ആ ഒരു ടോപ്പിക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ലബോറട്ടറി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്ന ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജിയിൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് യൂറിൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിൽ ഫിസിക്കൽ അനാലിസിസും പഠിച്ചു കെമിക്കൽ അനാലിസിസും പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക നമ്മൾ ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം അതിൽ കയറി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയും ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അത് നോക്കി പഠിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ് നോട്ട്സ് കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടെലിഗ്രാം വഴിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നോട്ട്സും എല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ടെലിഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇഷ്ടം അറിയിക്കാനായിട്ട് ലൈക്ക് ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ള താഴെ കമൻറ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നോക്കുക നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ സെഡിമെന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഡയറക്റ്റ് സാമ്പിളിംഗ് ഓഫ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് മോർഫോളജി വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ദി ഡയഗ്നോസിസ് വെരി മച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ സെഡിമെന്റ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ യൂറിൻ സെഡിമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് യൂറിനിൽ സൊലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസും ഉണ്ടാകും ഇൻസൊലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടാകും അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ യൂറിനിലുള്ള ഇൻസൊലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ അതായത് ലയിച്ച് ചേരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചേരാത്ത ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂറിൻ സെഡിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡിമെന്റ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം അലിങ്ങി ചേരാത്ത ഘടകങ്ങളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കിടക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സെഡിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ യൂറിൻ സെഡിമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ സെഡിമെന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഡയറക്റ്റ് സാമ്പിളിംഗ് ഓഫ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് മോർഫോളജി വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ദി ഡയഗ്നോസിസ് വെരി മച്ച് The specimen used for microscopic examination should be as fresh as possible. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എന്ത് എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ആണെങ്കിലും കെമിക്കൽ ആണെങ്കിലും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്പെസിമൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് എത്രത്തോളം ഫ്രഷ് ആവാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിമൻ ആയിരിക്കണം റെഡ് സെൽസ് ആൻഡ് മെനി ഫോംഡ് സോളിഡ്സ് ടെൻ ടു ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് അപ്പോൺ സ്റ്റാൻഡിംഗ് പെർട്ടിക്കുലർലി ഇഫ് ദ സ്പെസിമൻ ഇസ് വാം ഓർ ആൽക്കലൈൻ നമ്മൾ ഫ്രഷ് അല്ലാതെ ആൽക്കലൈൻ ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിമെൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
the urine sediments assessed under microscope can be of two types nammal paranju first paranju alle microscopic examination cheynada organized and unorganized contents ne nammal kandathan vendittana appo adile organized ennu parayunnathu edokkiyana leukocytes allengil pascels ennu parayu leukocytes allengil pascels erythrocytes cast epithelial cells bacteria parasites and fungi ithreyumana organized il varunathu അൺഓർഗനൈസ്ഡിൽ വരുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആൻഡ് അമോർഫസ് സെഡിമെൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആൻഡ് അമോർഫസ് സെഡിമെൻസ് അപ്പൊ ഈ ഓർഗനൈസ്ഡറിലെ ല്യൂക്കോസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പസ്സൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ഇനി എറിത്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആർ ബി സി ആണ് പിന്നെ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് ബാക്ടീരിയ പാരസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫഞ്ചെ ഇതെല്ലാമാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് വരുന്നത് അൺഓർഗനൈസ്ഡിൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരൽ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു നീണ്ട ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന രസ പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമോർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ആകൃതിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളാണ് അമോർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർഗനൈസ്ഡും ഉണ്ട് അൺഓർഗനൈസ്ഡും ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും കാര്യമാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് ആ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീനൽ കാൽക്കുലേ അതായത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെമറ്റൂറിയ ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാരാസെറ്റിക് ഡിസൈസ് കിഡ്നി ഡിസീസസ് ഇതെല്ലാം ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓർഗനൈസ്ഡ് വരുന്നതാണ് പസൽസ് പസൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ they are round or oval in shape and present normally 0 to 3 leukocytes per high power field will be seen on microscopic examination appo pascals ennu parayumbo round aan round allengil oval shape laana kaanapedunathu present normally to 0 to 3 leukocytes per high power field will be seen on microscopy appo nammal microscopic examination la ഹൈ പവർ ഫീൽഡിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സീറോ ടു ത്രീ ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് ആണ് നോർമലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ദ പസൽസ് ആർ ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് സെൽസ് പെർ ഹൈ പവർ ഈ ഫീൽഡ് പ്രൊബബ്ലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പൊ യൂഷ്വലി സീറോ ടു ത്രീ ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ഫൈവ് സെൽസ് പെർ ഹൈ പവർ ഫീൽഡ് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പസൽസിൻ്റെ കാര്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ ദെൻ എറിത്രോസൈറ്റ്സ് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർ ബി സി ആണ് റെഡ് സെൽസ് ആർ നോട്ട് യൂഷ്വലി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ നോർമൽ യൂറിൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് നോർമൽ യൂറിനിൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല ആർ ബി സിയുടെ കണ്ടന്റ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ആൻഡ് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് റിഫ്രാക്ടൽ ബോഡീസ് ദ സീൻ ഇൻ അക്യൂട്ട് ഗ്ലോമറുലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് സ്റ്റോൺസ് ഇൻ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ആൻഡ് മാലിഗ്നറ്റ്സി എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഈ റെഡ് സെൽസ് നമുക്ക് നോർമൽ യൂറിനിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇനി അത് കാണും അത് അപ്പിയർ ചെയ്യും എങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് ആ ചില അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഗ്ലോമറുലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് അതുപോലെ യൂറിനറി ട്രാക്ട് അങ്ങനെ എന്താണ് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാലിഗ്നൻസി അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരിലാണ് ഈ റെഡ് സെൽസ് നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റുക യൂറിനിൽ കാണാൻ പറ്റുക എസ്റ്റിമേറ്റ് ദയർ നമ്പർ പെർ ഹൈ പവർ ഫീൽഡ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആർ ബി സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് സെൽസിൻ്റെ കണ്ടൻസ് നമ്മൾ യൂറിനിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ നമ്പർ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പെർ ഹൈ പവർ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എറിത്രോസൈറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് ആണ് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ യൂറിൻ ഷോസ് എ ഫ്യൂ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് എ ഫ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുറച്ച് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് നോർമൽ യൂറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും മാർട്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് സിഗ്നിഫൈസ് സം പാത്തോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദി സൈറ്റ് ഓഫ് ഡെയർ ഒറിജിൻ ഓക്കെ അതായത് ആ ഇനി ചെറിയൊരു രീതിയിലുള്ള എന്താണ് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ നോർമൽ യൂറിനിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനി അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓക്കെ കൂടിയ അളവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയാണ് മാർക്ക്ഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് എന്താണ് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സം പാത്തോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദി സൈറ്റ്
ആൽബുമിനസ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കൊയാഗുലേഷൻ കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് ആർ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് വേരി ഇൻ ഡയമീറ്റർ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഡയമീറ്റർ എല്ലാം വേരി ചെയ്തിരിക്കും ദ സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ സൈഡ്സ് പാരലൽ ആണ് ആൻഡ് എൻസ് ആർ യൂഷ്വലി റൗണ്ടഡ് എൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആ റൗണ്ടഡ് ആണ് അതായത് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാസ്റ്റിൻ്റെ യൂറിൻ ഓൾവേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് സം ഫോം ഓഫ് കിഡ്നി ഡിസോർഡർ ആൻഡ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി റിപ്പോർട്ടർ ഇപ്പോൾ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂറിനിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കിഡ്നി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓക്കെ കിഡ്നി ഡിസോർഡേഴ്സിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദെർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലുണ്ട് ദേസ് ആർ ഹൈലൈൻ കാസ്റ്റ് റെഡ് സെൽ കാസ്റ്റ് ഗ്രാനുലർ കാസ്റ്റ് എപ്പിത്തീലിയൽ കാസ്റ്റ് വാക്സി കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാറ്റി കാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരുകൾ പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈലൈൻ റെഡ് സെൽ കാസ്റ്റ് ഗ്രാനുലർ കാസ്റ്റ് എപ്പിത്തീലിയൽ കാസ്റ്റ് വാക്സി കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാറ്റി കാസ്റ്റ് ആ പേരുകൾ പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ക്രിസ്റ്റൽസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഏതിലാണ് വരുന്നത് അൺഓർഗനൈസ്ഡിലാണ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഓർഗനൈസ്ഡിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാ പസ് സെൽസ് പഠിച്ചു എർത്രോസൈറ്റ്സ് പഠിച്ചു എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് പഠിച്ചു ബാക്ടീരിയ പഠിച്ചു കാസ്റ്റ് പഠിച്ചു അടുത്തത് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് കണ്ടന്റിൽ വരുന്നതാണ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓഫ് വാരിയസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ക്യാൻ ബി സീൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ ആ യൂറിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ നോർമൽ ആസിഡ് യൂറിൻ നമ്മുടെ സാധാരണ യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആസിഡിക് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ നോർമൽ ആസിഡ് യൂറിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്രിസ്റ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പേര് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അമോർഫസ് യൂറേറ്റ്സ് അമോർഫസ് യൂറേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ ആൻഡ് ഗ്രാനുലാർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് അമോർഫസ് യൂറേറ്റ്സ് അടുത്തത് കാണപ്പെടുന്നതാണ് യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അപ്പിയർ ഇൻ സെവറൽ ഫോംസ് മൾട്ടി കളേർഡ് ആൻഡ് വെൻ പോളറൈസ്ഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഡയമണ്ട് ഷേപ്ഡ് അടുത്തത് കാൽഷ്യം ഓക്സാലൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻലി ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ യൂറിൻ ആൻഡ് ഒക്ടാ ഹെഡ്രൈ ഇൻ ഷേപ്സ് ഓഫൺ റെഫേർഡ് ടു ആസ് എൻ എൻവലപ്പ് ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ആസിഡ് യൂറിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്രിസ്റ്റൽസ് ആ പേര് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം അമോർഫസ് യൂറേറ്റ്സ് യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് കാൽഷ്യം ഓക്സാലേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അടുത്തത് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ആൽക്ലൈൻ യൂറൈൻ ആൽക്ലൈൻ യൂറിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്രിസ്റ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് അമോർഫസ് ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് ഫൈൻ ഗ്രാനുലർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ആണ് അമോർഫസ് ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് സ്റ്റിലേറ്റ് പ്രിസം ആണ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് അതുപോലെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്സ് കളർലെസ് സ്ഫിയേഴ്സ് ഓർ ഡെംഷൽ ഡെമ്പൽ ഷേപ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ കളർലെസ് സ്ഫിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡെമ്പൽ ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്സ് ദെൻ ട്രിപ്പിൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ കളർലെസ് ട്രിപ്പിൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് കളർലെസ് ആണ് ഫോർ ടു സിക്സ് സൈഡഡ് പ്രിസംസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് കോഫി ലിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇപ്പം ഇത്രയാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ആ ആൽക്കലൈൻ യൂറിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാ അമോർഫസ് ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്സ് ട്രിപ്പിൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓക്കെ അടുത്തത് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ആബ്നോർമൽ യൂറിൻ ആബ്നോർമൽ യൂറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്രിസ്റ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സിസ്റ്റീൻ സിസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കളർലെസ് ആണ് റിട്രാക്ടൽ ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കളർലെസ് റിട്രാക്ടൽ ഹെക്സഗണൽ ദൻ ടൈറോസിൻ ടൈറോസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈൻ നീഡിൽ ഇൻ ക്ലംസ് യെല്ലോ ആൻഡ് സിൽക്കി യെല്ലോ കളേർഡ് ആയിരിക്കും സിൽക്കി ആയിരിക്കും ഫൈൻ ഇഡിലിൻ ക്ലംസ് യെല്ലോ ആൻഡ് സിൽക്കി ആണ് ടൈറോസിൻ അടുത്തത് ലൂസിൻ ലൂസിൻ യെല്ലോ ഓയിലി സ്പിയേഴ്സ് ആണ് ലൂസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് സൾഫോണമൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ ബ്രൗൺ സ്ട്രൈറ്റഡ് ഷീസ് ഓർ റൗൺ വിത്ത് റേഡിയൽ സ്ട്രൈഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറെ ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട
അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ നമുക്ക് ഇത്രയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്കായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു പോകാം നമുക്ക് സമയമുണ്ട് അപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ടുപോകാം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ എന്താണ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇട്ടില്ല കാരണം നമുക്ക് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനോട് അടുത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അങ്ങോട്ട് ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ ടെലഗ്രാമിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നേക്കാം അടുത്